copy metodu bir hücredeki ya da, ya da aralıktaki verileri kopyalamak istersek kullanıyoruz. Örneğin A1 hücresini B1 hücresine kopyalayalım. Range A1 diyorum. A1'den copy yazıyorum. Boşluk bırakıp destination soruyor. Neresi olsun diyor. Range B1 diyorum. Bu kodu çalıştırdığım zaman A1 hücresindeki veri B1 hücresine gidecektir. Aynı şekilde A2 hücresindeki veriyi B2 hücresine de yapıştırabilirim. Çalıştırdığım zaman çalışacaktır. Şimdi bu kısımları siliyorum. Giriş dedim düzenlemeden temizle. Tümünü temizle diyorum. Tamamen temizlendi. Formatına da bakıyorum. Value ile arasındaki farkı göstereceğim. Örneğin range b1 value eşittir range a1 hücresinin dersem kopyalama ile arasında bir farkın olmadığı gözüküyor gibi görünebilir. Fakat şimdi a2'lere bakalım. a2 ile b2 kopyalayalım. Çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi format olarak gelmiyor. Sadece değer olarak geliyor. Copy'nin yani copy'nin value arasındaki farkı bu. Birinde copy'de format da geliyor. Fakat value'de format gelmiyor. Sadece değer geliyor. Şimdi başka sayfaya da kopyalamak istiyor, istiyoruz olabiliriz. Hemen şu aralığı yani C4, D8 aralığını range C4, D8 aralığını seçtim. Copy diyorum. Başka bir sayfaya kopyalamak istiyorum. Örneğin Sheets diyorum. Sayfa 2. Ve A1 hücresini seçiyorum sadece. A1 hücresi olsun diyorum. Buna da range demem lazım tabii ki. A1 hücresini seçtim. Bunu çalıştırdığım zaman şöyle boş bir yere geleyim. Çalıştırdığım zaman artık C4 D8 aralığı. Sayfa 1'deki C4 D8 aralığının A1 aralığında A1, B5 aralığında olduğunu görebilirim. Sadece hücre belirtmeniz yeterli. Aralığın tamamını yazmanıza gerek bulunmamakta.